মিউজিশিয়ান ফ্যামিলিতে জন্মে আপনি কিন্তু ক্রিকেটার হয়ে আপনি বড় হয়েছেন আপনি অনেক বড় বড় ক্লাবে খেলেছেন আপনি সো এই ক্রিকেটার হয়ে ওঠার গল্পটা কি ক্রিকেটটা আমাদের পরিবারেই ছিল আমার বাবা ছিলেন একেবারে মারাত্মক ক্রিকেট ফ্যান উনি ইডেন গার্ডেন্সের মেম্বার ছিলেন পারমানেন্ট মেম্বার ছিলেন এবং মা বাবা দুজনই ক্রিকেট খেলা দেখতেন এবং ওই সব নিয়ে আমাদের গল্প বলেছেন যে সময়টাতে এই খেলাধুলার ন্যাচারাল আঁকার আমি স্কুল ক্রিকেটে স্কুল টিমে ছিলাম ফুটবলে স্কুল টিমে ছিলাম অ্যাথলেটিক্সও করতাম সো ইট ওয়াজ ন্যাচারালি আস তারপরে আমার আমরা তিন ভাই তাহসিন আমি শাফিন আমরা তিনজন আমাদের বাসায় ফিয়াস ক্রিকেট খেলতাম টেনিস বলে যে কোনো কিছু একটা বল টল হলেই হয়েছে ওখান থেকে একটা টাইম আসলো তখন মাইলসে অলরেডি বাজাই তো আমার বড় ভাই ক্রিকেট খেলতেন ভিক্টোরিয়াতে তো উনি আর মিউজিক করছে আর মিউজিক করতো না সে ক্রিকেট নিয়েই ছিল তো একদিন অ্যাক্সিডেন্টালি সেট যে তোমার হাতে সময় আসে তুমি তো ভালো খেলো তো মানে তুমি তো সে আমাকে ওই জামান ভাইয়ের কাছে ন্যাশনাল স্পোর্টিংয়ে নিয়ে গেল জামান ভাই আমার মেন্টার বলা যেতে পারে উনি ওর মধ্যে কী দেখছেন জানি না তো আমি ন্যাশনাল স্পোর্টিং জয়েন করলাম নাইনটিন সেভেন্টি নাইন যে বছর মাইলস জয়েন করি ওই বছরই তো গেলাম কোনো এক্সপেকটেশনস জানবার তুই কি আমি বললাম অলরাউন্ডার আচ্ছা অলরাউন্ডার বল করো তো বল করলাম ব্যাট করো তো ব্যাট করলাম তো না না তুমি ব্যাটিং তুমি ব্যাটিং বোলিং পরে চিন্তা করো তুই ব্যাটিং করো তুই ন্যাশনাল স্পোর্টিংয়ের ফার্স্ট ম্যাচে আই স্কোর্ড আমি সেকেন্ড ম্যাচে আই স্কোর্ড জামান ভাই খুব খুশি আমার উপরে থার্ড ম্যাচে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম যখন খেলা হয়তো ওটাতে আমি ফিফটি মানলাম জামান ভাই আরও খুশি ওই সিজনটা সুন্দর গেল তারপরে নাইনটিন এইটি ফাইভ এইটি ফোর আর এইটি ফাইভে প্রথম বাংলাদেশের টাইগার্স জুনিয়র টিম যেটা হলো এটাতে ঢুকলাম তারপর নাইনটিন এইটি সিক্সে জাতীয় দলে ঢুকলাম এর মধ্যে আবহনীয়তে খেলছি মহামানানো খেলছি বাংলাদেশ খেলে বলি সব ম্যাচ জিততে হবে তা না এটা আমরা জানি যে সেটা তো অ্যাকচুয়ালি সম্ভব না কিন্তু একটা ভালো খেলা হতে পারে একটা কম্পিটিশন হতে পারে একটা মনে হতে পারে যে হ্যাঁ বাংলাদেশেরও জেতার সুযোগ আছে তো ওই জায়গাটাই ধূলিসাত করে দিয়েছে মানে একটা একটা এমন অবস্থা যে আজকেও আসার সময় আমি একটা ভিডিও ইন্টারভিউ দেখছিলাম সবার মুখে একই কথা কারণ যাত্রার শুরুতেই যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যে সমস্যাটা সৃষ্টি করা হয়েছে তার দায় দায়িত্ব তো নিতেই হবে যে যে ইনভলভড এটা যদি না নেওয়া হয় তবে একটা জিনিস কনসার্ন হচ্ছে দেখেন ওয়ার্ল্ড কাপ তো গেছে গেছে আমাদের চার বছরের ওয়েট সারা বাংলাদেশের যত ইচ্ছাটা যত আবেগ এবং আশা ছিল সব ধুলির সাথে টিম কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক ছিল একটা ইয়াং এবং বিটুইন ইয়াং অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সের একটা ভালো কম্বিনেশান করতে পারত বোলিং অ্যাটাকটা তো বেস্ট এভার ছিল কিন্তু কী হয়েছে জানেন এই কারণ সবাই একটা জিনিস ভুলে যায় মাইন্ডটাকে যখন আপনি শেষ করে দিবেন মাইন্ডের মধ্যে যখন আপনার আপনি এটা আপনার পার্সোনাল লাইফও বলেন বা যেখানে যে কাজই করতে চান মাইন্ডটা ডিস্টার্ব হয়ে গেলে আপনার আপনি কত ফিট আপনি কে কী এসব ব্যাটার করেন আপনার ইউ উইল নট ওয়ার্ক এবং টিমটার এটাই হয়েছে একটা খাপ ছাড়া আপনি যখন ক্রিকেটে ছিলেন তখন আসলে কি কি ক্রাইসিস ফেস করেছেন কিংবা তখনকার ক্রিকেটে আমাদের সময় যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এনভারনমেন্টটা বিউটিফুল ছিল আমরা একে অপরের খেলা দেখতে যেতাম আমার ফ্রেন্ড ছিল যেমন নেহাল হাসনাইন আতাহার আলী তারপর আমরা একসাথে যে যে জায়গাটা হ্যাং আউট করতাম আর কি আসিফ খান এটসেট্রা আমরা আড্ডা টাড্ডা মারতাম যাই করতাম একসাথে করতাম সেটা এনভারনমেন্টটা ভালো ছিল একজনের পিছনে আর একজন ছিল না বোর্ডে কিছু কথাবার্তা উঠতো যে আমাকে এই প্লেয়ার হওয়া উচিত ছিল কথা উঠছে উঠে নাই যে বাট এত খারাপ ছিল না এখন আমি মনে করি যে 
যে পরিমাণ অর্থ মানে টাকার ব্যাপারটা যেটা যখন থেকে বড় এখন প্লেয়াররা প্রাইভেট যেটা করে চলে যায় এই যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু মেন্টালি কোপ করার জন্য আপনার একটা এডুকেটেড মাইন্ড দরকার নইলে ধরাকে সরা মনে করবেন এবং ওই জায়গাটাই সবচেয়ে 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 ইম্পর্টেন্ট যে আপনি ব্যালেন্সটা রাখতে পারছেন ব্যালেন্সটা না রাখতে পারলে বিরাট কারণ এক্সপোজার তো সাংঘাতিক দেখেন এডুকেশান হ্যাজ এ ম্যাটার এডুকেটেড পিপল এফিসিয়েন্ট পিপল ইট ডাজ ম্যাটার ক্রিকেট বোর্ড চলবে ক্রিকেটারদের দ্বারা আচ্ছা ক্রিকেট বোর্ডে ইউসুফ রহমান বাবু নাই ইশতিয়াক নাই যারা এডুকেটেড গুড মাইন্ড যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপারটা বোঝে যারা কোনো দিনই নীতিগত দিক থেকে কখনো করাপ্ট হবে না আপনি যখন ক্রিকেট ছেড়ে পুরোপুরি মিউজিকে চলে আসেন তখন আপনি একটা পিকে ছিলেন ক্রিকেট ছেড়ে মিউজিকে চলে আসার পেছনে কোনো রিজন ছিল এরপ করলাম প্রয়োজন অ্যাকচুয়ালি কারণ তখনকার ক্রিকেট দিয়ে আপনি জীবন চালাতে পারতেন না আর এখনকার ক্রিকেট দিয়ে আপনি আকাশে বলতে যেতে পারবেন ওই সময় যেহেতু প্রফেশনালি নেওয়া যেত না সুতরাং আমাকে ডিসাইড করতেই হয়েছে এইটি সিক্সে আই হ্যাড আই হ্যাড দ্য বেস্ট আউটপুট ইন দ্য টিম আই হ্যাড আই হ্যাড এভরিথিং এজ টপ এইটি সেভেনে আই ডিসাইড আমি ছেড়ে দিব কারণ ক্রিকেট সারা দিন মাঠে থাকতে হয়তো আর তখন পুরো সিজনে যে টাকা দিত সেটাতে সম্ভব ছিল না আর কি যার জন্য বাংলাদেশে আমি তো আবহনি আবহনি ক্লাবে খুব একটা যাওয়া হয়নি লাস্ট যে সময় গেলাম আমি আমার মনে আছে যে আমি বেশ সারপ্রাইজ হয়েছিলাম কারণ এর মধ্যে যে এতখানি চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা সামনে সামনে বলে যে কেন দীপু চৌধুরী দীপু চৌধুরী ইনডোরে একটা এই একটা আই থিঙ্ক ক্রিকেট ক্লাব চালায় গিয়ে দেখি এতটুকু 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 বাচ্চারা বেঞ্চে বসা ওর মায়েরা বেঞ্চে বসা ওই ইনস্টিটিউটে তারা স্টুডেন্ট এবং যেসব বাচ্চাদেরকে আমি যেরকম ইন্টারেস্টে করতে দেখেছি ওই দিনে আমি বুঝেছি যে ক্রিকেট এখন মা বাবারা তার ছেলেদের জন্য প্রফেশন হিসাবে নিতে কোনো সমস্যা নেই দে ওয়ান্ট দেয়ার প্লেয়ার মানে সান শুড বি আ ক্রিকেটার তার মানে আপনি যদি এখন আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে যদি আপনি ফিরে যেতেন পঁচিশ চল্লিশ বছর আগে ফিরে গেলে আপনি অবশ্যই ক্যারিয়ার হিসেবে ক্রিকেটার মানে ক্রিকেটকেই চুজ করতেন হ্যাঁ আমি যে জায়গায় ছিলাম সেখানে সেখান থেকে আমি অন্তত দশ বছর তো ডেফিনেটলি খেলতে পারতাম অফকোর্স আই স্টিল লাভ ক্রিকেট মাঝে মাঝে উইকেট মিপুরে আমি জালালকে বহুবার বলছিলাম যে আমি একটু খেলতে মানে আমি বললাম চল না আমরা এক্স প্লেয়ার্স ভার্সেস নিউ প্লেয়ার্স একটা ম্যাচ খেলি মানুষ আসবে তুই করে দেখ আসবে আসলেই কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় দ্যাট আই উইল বি এবল টু স্কোর মানে আমার ইচ্ছা করে যে তাসিন টাসিন মানে কত পেসটা কত এটা আমি একটু মানে ফিল করা বা স্পিনের ওদের যে স্কিল সাকিবের বা এই জিনিসগুলো ইন্টারেস্টিং আমার মনে হয় ডোন্ট ইউ থিঙ্ক যে একটা যদি এক্স ভার্সেস কারেন্ট একটা খেলা হয় আমি 